जी आई एन यू असी पॉडकास्ट मेरा नाम इतन है तो मेरा कोहोस का नाम डॉक्टर जसप्रीत है सत्याकाल सत्याकाल इत पॉडकास्ट मैं पंजाबी सीखता हाँ तो असी गलबात करोंगे तो असी सारे पंजाबी सारे पंजाबी कल्चर गल बारे गल बारे 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 गल बात कल्चर बारे कल्चर का वही कल्चर बारे गल बात कल्चर इज विरसा विरसा या लाइक विरसा डब्ल्यू आई आर एस ए विरसा विरसा इज कल्चर सो पंजाबी विरसा पंजाबी विरसा यू नो आर लोकल ऑर्गेनाइजेशन द पंजाबी कल्चरल दैट डज द लोडी फंक्शन they name themselves as the punjabi virsa organization or association punjabi virsa yeah punjabi culture i like that yeah that's nice no uh-huh. but uh anyway welcome to the podcast I wanted to do a, an intro you know, give my hand there and try an introduction in punjabi because great job bahut <laughs> <laughs> like, yeah. um trying to make that transition towards always using punjabi So mm-hmm. anyway, um I think a nice way to start this podcast is talking about mm-hmm. the importance mm-hmm. of uh learning your heritage language. Oh. Um so whatever language your parents grew up speaking or your ancestors spoke. So what do you think is important about learning your heritage language? You know, I've uh, come full circle with this. So there was a time I used to think that learning your heritage language is extremely important. It's um let's say it's your mom's language in your case, right? So I used to think that Punjabi is your mother tongue. So how can you not learn Punjabi, right? And um over the years I have realized that where a child grows up in your case America, so it's your motherland, right? So English is is uh, in Punjabi we call it khitte di boli. Khitta is the region where you are being raised. So in your case it's English, khitte di boli. Boli is language. So your khitte di boli is Punjabi is English, but your heritage language is Punjabi, right? So um so I have learned that the language that you grow up, the country that you grow up becomes your language. and learning heritage language is an extra so it's a great uh, asset but the way i used to imagine it before um that it's essential um you know it is your mother tongue it is the most important language for you i think i have sort of um just reorganized that in my brain now i feel like they all have a place uh but it, there is no hierarchy there like 1 2 and 3 i used to believe that but now i know better hmm. so it's given me a sense of peace and um i feel like each language has a place and that's how i approach it now okay interesting hmm. well i guess my opinion is a little different because obviously hmm. i'm yet to be fluent in any of my heritage languages mm-hmm. but from my perspective since i've visited both countries where my parents are from Uh, Portugal and India I uh, there that's really a main driving factor in why I want to learn Punjabi um and then Portuguese because I went there and it's just it you're, you're disconnected because everyone there like sure they might speak English but you're unable to connect with them on a deeper level so it's a difficult to explain but when you're unable to communicate with someone in the language they originally learned or in any language at all because in some cases you know your family members the older generation they don't, they don't speak english so it it's just total disconnection and i truly believe that language embodies the culture that it came from so even in the cases where they spoke english i'm unable to 
culturally relate to them. Like, sure, you know, I grew up and ate Indian food. I learned about Indian festivals, rituals, all you know, all the nine yards, right? But because I can't communicate in the language, the language that my people use to create all of these things that I'm now experiencing, I can't fully embrace it. So, and I think that's the beautiful thing about learning any language, mm-hmm. is the ability to embrace, to tr- to fully embrace mm-hmm. another culture. Mm-hmm. Because that's, I mean, like with, with Punjabi, for example. Um, the reason we have like the little cultural tidbit, or I ask why, like how people act when they say certain things, like why there isn't a uh, thank you, or, you know, a, a typical... Hello. I mean, there's like such a call, but like the good no, morning, good afternoon. Yeah, there, those yeah. kind of re- general greetings. There mm-hmm. isn't a direct translation for, mm-hmm. and it's it's a reflection of how the people in that society think, mm-hmm. because those people they're they're thinking manifested a language that uh, reflects that. So anyway, uh, I think it depends on the person. Not everyone's as attached to their culture or mm-hmm. as finds it as important because it's a challenging thing to learn a new language mm-hmm. i mean you're, you're, you're watching me mm-hmm. struggle it's not very easy uh, it's something i've been struggling with for a while mm-hmm. but i i'm sure that once i achieve it it'll be a beautiful thing so anyway that's our take on uh, learning your heritage language mm-hmm. from someone who has learned much more than just their heritage language and for someone who is learning so anyway Mm -hmm. um, has been spent a lot of time trying to learn and now dedicating up quite a lot of effort on it i think i really like your explanation of why like why is it important to learn punjabi if you're uh, growing up in america and it could be any language right your parents could be from uh, middle east and they speak arabic they could be from any country in europe and they speak Italian, German. I remember talking to one of my coworkers, and he was of Italian background. So I asked him, I said, do you speak Italian? And he said, oh no. And I said, what do you mean? And he said, when we were kids, we were discouraged from speaking Italian. And our parents felt you need to speak English and be really fluent and not go through those hurdles or hassles they went through, either because they did not know English or it was heavily accented with Italian they were very self-conscious so he said we did not speak italian at all our parents spoke italian with each other so i think there's a lot there are many layers to this um but i think right now in 2023 we are almost going into 2024 i think from a language standpoint we're at a really good place um yeah yeah tech has connected all of us we can talk to literally anyone uh, from any any country in the world we may not be able to travel there, but we can talk to them. Isn't that fascinating? Yeah, I know. It's, I mean, it's honestly the best time to learn a language. The easiest time to learn a language, mm-hmm. you know. And uh, yeah, I mean, the, the amount of people you can connect with on mm-hmm. the internet. I mean, look at you, like during COVID, you found a bunch of courses mm-hmm. from Pakistan mm-hmm. and you connected with a bunch of... They were actually from America. The professor, he lives in Washington, D.C., <laughs> Yeah, but you met a lot of people who were in Pakistan. In Pakistan, in India, in England. But these are all language lovers. People yeah. who just wanted to connect. And and they're still my friends. We connect on like on the weekends. We read a book. Uh, we've never met each other. And I don't know if we ever will. I hope so. But what binds us together is a love of language. Love yeah. of Punjabi, you know. So I think language is very powerful. Um, it's beyond the script and the grammar. It's about, like you said, yeah. embracing, embracing the culture. And especially with efforts to, I guess, diminish uh, regional languages or mm-hmm. even major cultural languages with like, you know, the UN voting on Esperanto a little while back. That's mm-hmm. like the, they invented a, an intermediary language mm-hmm. so that there wouldn't be any language deficits between people so everyone right. could learn one language i mean that stuff maybe sounds kind of cool i guess but <laughs> it's dangerous from a cultural perspective because i mean if language embodies culture then what happens when you take away the language the I culture starts terrible. dissipating you know it's it doesn't get 
continuously, um, what's the word like re- revised or mm-hmm. it, it just gets it just deteriorates because it's getting ignored and ignored because people aren't fully embracing it. So anyway, mm-hmm. um, yeah. Well, it doesn't get nurtured in that yes, sense. Yes, nurtured. It doesn't get nurtured. Yeah. Because there's no one there to want to express all of it too. I think it's happening right now um, especially because English has become like the lingua franca of the world yeah so uh, and all the tech was in English so the, the other languages lagged behind so it's very interesting um, that when I communicate with my friends across the continents I write the Punjabi script if I'm saying something in Punjabi but the people in South Asia they write the Punjabi in English script you know why they said the Punjabi script was not existent? So we learned to write Punjabi in English. And now we're so used to it that we prefer writing it in English. <laughs> that's crazy. Yeah, that's wild. And I can't read it because it's just, it's, it's painful for me to read like that. So I learned the fonts in uh, Punjabi script, both the scripts of Punjabi. I prefer that. Uh, and I prefer writing English in English. You know what I mean? Yeah. But this is how um, the languages are... They're sort of, they're just getting a backseat. So it's not just Punjabi. I think it's all the languages that uh, exist in South Asia. It's kind of, they're going through their existential crisis. People are speaking those languages. They're dancing to them. The songs, it's so rich. Uh, whether it's Punjabi in, in the north or Tamil, Malayalam, Kannada, you know, all the languages. India has 15 languages. And they're all like super rich. The whole country is divided on a linguistic basis. So... Anyway, I think um, I am all for preserving language. Yes, that is the main takeaway. But anyway, Mm -hmm. with that being said, do you see Kimio? I'm okay. Do you see Dasso? Dasso is Dasso is tell me. Oh. To see the so, uh, to see the so, like you know the the letter thus is ten, Hanji. but when you put a lot of emphasis on these two letters thus, um, when you write it you actually put like a little half moon a duck on the top, but when you say thus that means like tell, so the same letters change the meaning completely, just based on how you articulate them. How you articulate, yeah. So thus is ten, thus is like, tell me, like, come on. So I said, to see the so, like, you tell me. That was a conjugation, the so, oh. for you. Anji, I'm very happy. Aj, afternoon. Dupere. Oh, dupere. Dupere? Dupere is conjugation, dupere. like in ah, the afternoon. Aj, dupere, I'm nap, I'm very So nap, uh, what's the word for nap? Um, uh, not me nap, uh, lazy. Lazy? Like I had a nap. Me lazy. I lay had. Matlab? Lay is I had. Like had. Lay had. Yeah. I did the pere me. Okay, that's my homework. Nap. The exact ah. literal translation. Oh, another word. <laughs> yeah, me sutta, <laughs> sutta si, like I slept for, for now. So, me nap lazy or me sutta si. So here you should write it down so you don't forget nap. Mm-hmm. Anji. Okay. Te ki karde ho? Aj ki karde ho? Main aj meri chutti si. Aj meri kam to chutti si. Chutti, chutti in the Chutti is like a holiday, like a day off. Oh, Anji. Par um uh, putta mm-hmm. um bar mm-hmm. kam mainu pata remember oh mainu pata hanji <clears throat> hanji par aaj veervar hai hanji te meri kam to chutti hai kyunki um uh, christmas aa rahi hai oh hanji so is karke aaj meri kam to chutti si kal vi chutti hai menu ik hafte diyan chuttiyan ne oh bahut badhiya ha 
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮ ਸਕੂਲ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਿੱਖਦਾ ਐ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਯੂ ਮੀਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਐ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਨਹੀਂ 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 ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਇਟ ਕਿਦਾ ਤੂੰ ਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆ ਇਟ ਨਾਟ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ did you learn about christmas in school uh, um yeah hanji but uh, wait how do you say that sentence then if it's incorrect uh to see to hade school vich christmas bare dasde si aur sikhde si tusi christmas bare sikhde si uh tusi christmas bare sikhde si hanji christmas bare sikhde si par um matlab thoda bahut ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੂੰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆ ਯੂ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਧਰਮ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਨ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹੈਨਾ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਨਿਊ ਇਅਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਈਥਨ ਅਮ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਮ ਤੂੰ ਹਰ ਤੂੰ ਹਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨੋਂਦਾ ਮਨੋਂ ਮਨੋਂਦੇ ਸੀ ਮਨੋਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਲੋਬੋ ਲੋਬੋ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ੀ ਸੀ ਓ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੀ ਗਾਣੇ ਸੌਂਗਸ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ ਵਾਸ ਲਿਟਲ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਮੇਬੀ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਹੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ did he continue like doing christmas parties haan ji har saal but you said you remember when you were little mainu kyunki maybe shayad kai baar main nahi jandi si ik baar mainu yaad hai ki main gayi si yeah yeah 
ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਸਮਝੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਸੀ ਐਮ ਸੀ ਫਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਓਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਓਲਡ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੇਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2% ਆ I mean I don't um, you know it's been a while since I've lived there so I don't know the statistics Indeed. like really fir mm-hmm. um sadde mm-hmm. family mm-hmm. uh christmas the mm-hmm. baj mm-hmm. uh receive karunge um I don't understand kidda ki matlab koi gift da matlab ki hai tohfa oh tohfa ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਬਾ ਅ ਤੋਬਾ ਜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਡਿਡ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਿਫਟਸ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ 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 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੋ ਹਫਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਓਪਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ the muslim like uh, the other holiday like chinese new year oh no or... chinese new year da kuch pata nahi siga <laughs> nobody cared about that i mean i but, shouldn't say that uh, i think uh, nobody knew even about... i hadn't heard about chinese new year when i came to america but it's a big thing here chutti the muslim to had the school open mere school ch koi muslim nahi si nahi nahi kyunki remember 1947 which ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਭ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਇਤਨ ਡਸ ਮੈਟਰ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਯਾ ਅੱਛਾ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਜ਼ ਵਰਲਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਨਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂ ਹੱਡਾ ਹਮ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹਮ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਮ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅ ਮੋਰ ਔਰ ਔਰ ਅਮ ਜਾ ਜਾ ਹਮ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹੱਡਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹਮ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਮ ਜਾਂ ਛੇ ਦਿਨ ਛੇ ਦਿਨ ਛੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਦੂਜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬੰਦ ਸੀ ਆ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਸ ਅ ਹੋਲੀਡੇ ਸੋ ਵਧੀਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੱਜਾ ਹੀ ਮੱਜਾ ਮੱਜਾ ਹੀ ਮੱਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਜਾ ਹੀ ਮੱਜਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦੋ ਦਿਨ ਮੱਜਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਅ ਲੌਂਗ ਡੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਸੀ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਕ ਹਮ ਸੋਚ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਤੇ ਗੁਰਦਵਾਨੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਹੋਲ ਵਨ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ਚੁਪੀ ਚੁਪ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਪੰਨਿਆ ਪੁਰੀ ਅਪਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਂ ਪਾ ਲਖੋਇ ਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਪੰਨਿਆ ਪੁਰੀ ਅਪਾਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਵ ਕੂਰੇ ਤੁਤੇ ਪਾਲ ਹੋ ਕਮਰੇ ਜਾਈ ਚਲਨਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਾ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬਿਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਥੋਸ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਥੈਟਸ ਫਰਮ ਦੀ ਅਮ ਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਕੈਨ ਬਲੀਵ ਫਰਗਟ ਦਾ ਨੇਮ ਅਮ ਯਾ ਇਟਸ ਅ ਵਰਸ ਫਰਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ He's, he's talking poetry. about you know the meaning of this where guru nanak says that you know you how you cannot describe god you can stay hungry and um you know it's hard to describe just who, what god is yeah but it's important to um live in the will of god hukam rajai chalna hukam is god's will yes so. that will probably be one of the first texts i read <laughs> when i am more fluent in punjabi Yeah. Because it's it's very interesting. Uh very interesting stuff. But mm-hmm. anyway, let me get back to what I was talking about. Minnu mm-hmm. um sache mm-hmm. sochda, uh, main sochda. Uh, mm-hmm. Main sochda. Mm-hmm. Uh oh. Minnu yaad bhul gaya. <laughs> no, no, no yaad. Bhul, bhul is forget. Yeah. Main bhul gaya. Bhul gaya, main bhul gaya. Koi na. ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹਮ ਆ ਮੇਰੇ ਅਜ ਹਮ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕੰਪੇਅਰਡ ਹਮ to mera punjabi da kal so aaj vadhiya nahi hai nahi na vadhiya tik tik tok tik tok anji so ethan says tik tok like tik tok <laughs> but it's a good way bahut vadhiya tarika hai yaad rakhne layi tik tok sounds TikTok. like tik tok so TikTok. but it's just that rhyming stuff right ji oh. but kal mera punjabi ah hor hor badiya nahi sodi punjabi bolde ho tusi ethan fikr na karo main main try ha tusi koshish try is koshish tusi koshish karde ho sodi bolde ho hmm main koshish karunga karunge ethan zyada sochna nahi haan ji ek hmm question da matlab sawal sawal haan ji ek sawal ha Hmm. Me? Ha, use the nal me. Kidda? Ha, the nal me. Hanji? This what's the what are you trying uh, to me, say? Me, the nal ha. Ha, ek, right. Hanji. Hanji. Mhm. Par Hmm. Me longta uh, use the matlab ki uses vartna. Vartna. Hmm. Um ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਰਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਠੰਡ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ 
So it's Hanji two different ways of saying it. Miss Samajai. Samajai? Hanji. Take it. But. Uh, eh, Vajay. Mm -hmm. Vadia bus. Or Vadia Katam podcast. Right now? Eh, Hanji. Horn? Horn Hanji. Katam Kari? Hanji. Chalo Tika. Me. Huh. Punjabi hmm. Katam. Podcast Katam Karange. Kardeo Tika. Kardega. Kardega. Kardaha. 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 Mm -hmm. Hanji. Hmm. Sasri Kal. Um, <laughs> thank you. Nay. Fair Mildea. Oh, Fair Mildea. Hanji. Fair Mildea. They bought me money. They. Thirty. Mere money. Um. Um, gal or uh, gal baat to hada mm -hmm. comments. Mm -hmm. uh, share karo. Share karo. Mm -hmm. Hanji. Okay. Changa ji. Changa ji. Rab rakha. Rab rakha. Mm -hmm.